大家好，每日一更的小时间又来了。谈到韩国，相信大家首先想到的便是如何换头的整容技术以及卓越的造型能力。在朝鲜的化妆术下，韩国娱乐圈的明星们个个颜值爆表，美得惊心动魄。然而上周美若天仙，卸妆路人不识的例子比比皆是，可谓一秒卸妆死。不过在整容和整容及化妆术泛滥的韩娱圈，也有真男神、女神，他们即使素颜，颜值也依然在线。卸了妆的他们依旧十分美貌帅气。那么这一期就让我们一起盘点下韩娱圈的素颜男神女神吧。一宋智孝，智孝在他十九岁时因拍摄电视广告而出道，大家称他为蒙智。她一直是公认的素颜女神，在《Running Man》中经常素颜出镜，而且性格直爽，在节目中被当做兄弟去看待，非常受观众喜欢。还曾在某美妆节目中当场卸妆，卸完妆后的她看着皮肤十分白皙。即使近距离拍摄，也几乎没有瑕疵，真是惊艳一众观众。看起来美美的，让人完全看不出来已经奔私了。二金世正，说到金世正，想必大家都不会陌生。这位笑颜女孩，不光唱歌好听，还很可爱。唱功了得的她，更是连续两次夺得第一，成为中心。金世正浑身更是散发着少女特有的明朗多彩的魅力，不断吸引着观众的视线，真的是一位集性感和甜美于一身的女孩。凭借电视剧《驱魔面馆》晋升大使演员的金世正，无论是唱歌、舞蹈、人品，甚至是演戏，都拥有一定的实力，人称 God 世正。不止如此，世正曾在综艺《丛林的法则》以素颜示人，干净清新的颜值，展现不同于化妆后的清纯魅力。果然，美女才能经得起素颜的考验啊！三 Twice 紫玉，身为女团 Twice 门面的紫玉，除了获选为2019年全球百大美女冠军外，二零二零年更是维持在第四名上位圈，美貌得到国际认可。自二零一五年出道以来，子瑜透过每一次回归转型，从女孩变身成熟小女人。此前东京奥运会举办期间，便有网友将子瑜误认为是奥运射箭选手，还在推特上公开表示支持这位选手，并贴上子瑜的射箭照片，写下“我爱上射箭代表了”。事实上，子瑜曾多次登场韩国的特别节目《偶像运动会》，更在射箭项目上多次射中九分以上的成绩。就像所有在韩国娱乐圈闯荡的女孩一样，子瑜也一直小心翼翼地为自己的梦想而努力。如今凭借努力，她终于实现自己的梦想，成为了舞台上那一颗闪耀的星。然而回归私下，经常以素颜状态直播的她，让粉丝一睹其自带仙气的天然美貌。光是盯着荧幕就能获得幸福。子瑜的外貌其实是标准的台湾美女脸，很是温柔无害，我见犹怜。四 J I D O 淑华 ，J I D O 的毛内淑华也是素颜女神代表之一。曾因高中素颜美照登上韩网热搜的她，被网友封为最强初恋型女神。经过几年成功出道后，淑华的美貌依旧，尤其以素颜开直播和粉丝交流时，更能感受到她的天生丽质，不用任何化妆品修饰就足够完美。五妈妈木华莎，韩团妈妈木的华莎自出道以来就以强烈欧美风格、性感火辣的舞台实力深受观众喜爱。不止如此，华莎在综艺《我独自生活》大方展现素颜，卸下厚重的眼妆、口红后。立马变身邻家女孩，自然不做作的个性，简直男女通吃。六笑林，火辣女团 C Star 出身的笑林，除了拥有稳定且便实力十足的歌喉外，舞蹈实力更是无可挑剔，实为演艺圈全能艺人代表之一。拥有古铜色肌肤、姣好身材的笑林，把舞台妆容卸除之后，眼神变得更加温柔年轻，散发出不同于舞台上的可爱气息。七秀智。自二零一零年以 Miss A 门面兼主唱出道的秀智，凭着有颜又有实力的优点，让她戏剧、广告代言接不完。二零一二年出演首部电影《建筑学概论》，当时除了打破韩国爱情片的票房纪录外，片中她以清新素颜演出，更是被封为国民初恋。尽管出道已经超过十年，秀智依旧在女团门面中占有一席之地，素颜就已经足够完美的脸蛋，再擦上化妆品，根本显得很多余呢。虽然自拍灯光昏暗。但是还是能看到秀智妹子的零瑕疵肌肤，微微有点黑眼圈，但是完全不影响美貌呢。素颜这么美才能当国民初恋呀。八 IU， 因为女王 IU 年初公开正规五级先行曲《Calibrity》，不但创下音源榜 All Kill 的火爆成绩，当中歌词表达出每个人都有独特的权利、独一无二的美丽的含义，打动不少粉丝。不止如此。此前 ，IU 为了呼应新歌《Celebrity》，在 IG 上公开多张日常素颜照，在没有任何化妆品修饰的情况下，还能保持如此美貌，不禁想大喊：上天实在太不公平了！九泰妍，少女时代的泰妍，除了唱歌实力不在话下外，私下四次元的搞怪个性更是让她圈粉无数。已经迈入三十的她，依旧保持宛如高中生的超级童颜，尤其以素颜示人时，那冻龄美貌简直和出道初期没有差别。看来这十几年间老的只有粉丝。
岁月不饶人”这五字根本不是用在他言身上。十、泫雅，具有性感小野马之称的泫雅，二零一八年公开热爱师弟东恩后离开 Cube 娱乐，重新签约鸟叔的公司，事业可以说是迎来了新的高峰。除了经常在 IG 上面和男友东恩放闪外，也时不时分享工作日常以及下班后的休闲娱乐。从充满个性的浓妆到清新素颜的面貌，应有尽有，每一种风格都自带独特魅力。十一 ，BLACKPINK j e n n y 如今的 j e n n y 早已成为亚洲人气爆棚的流量 idol， 更被称为人间香奈儿，成为左右新一代审美的风格女明星。而卸下舞台装的 j e n n y 同时把成熟气息也一并消除，尤其出演综艺《迷追里》八一零零零，大方展现素颜，加上自带呆萌的举动，赢得不少观众好感。十二宋慧乔今年虽然已经四十岁了，但是人被称作乔妹。提到她，便不得不说一说她的素颜了。宋慧乔即使在路人的镜头下，在素颜时仍然皮肤白皙，面带柔光，皮肤仍然像少女。前一段时间，她和宋仲基两人一起参加好友婚礼，见了刘海后看着十分冻龄，并不像是已经四十岁的人，真的不愧国民女神的称号。十三允儿，允儿是女子合唱团体少女时代成员之一，十二岁时便在 S M 公司做练习生。十八岁时出演电视剧《你说的命运》，李允儿化妆后，哪怕在高清镜头下都看不出任何瑕疵。那么她在卸妆后是怎样的呢？此前在韩综中，李允儿的无敌素颜更是圈了一大波的粉丝。她在节目中即使素面朝天，脸上满满的胶原蛋白，看着少女气息扑面而来，一双大眼睛灵动极了，真的是素颜女神。十四秀晶 c h r i s t a l 本名郑秀晶，被大家昵称为小水晶。在美国出生的她拥有天生的美貌，加上她非常努力的性格，让她在年仅十五岁就以 FX 成员出道。她出众的相貌丝毫不输给任何一个女演员，一双大眼睛透露着清新可爱。此在女团活动期间，她仍被邀请出演了多部知名的影视剧，是人气超高的女 idol。Crystal 的素颜就像她的名字“水晶美丽”，晶莹剔透的肌肤吹弹可破，一双炯炯有神的大眼睛，素颜和上妆完全没有差别，不施粉黛也是超级大美人。十五秀妍，郑秀妍 Jessica 和郑秀晶 Crystal 是两姐妹。凭借着家族强大的美丽基因 ，Jessica 回国探亲时被韩国 SM 娱乐公司挖掘，并以少女时代出道。在全部是美女成员的少女时代里 ，Jessica 出类拔萃的美貌仍让她成为团队里最闪亮的一颗星。可惜二零一五年宣布退团，让无数少时的粉丝惋惜遗憾。真人秀节目 Jessica 和 Crystal 公开了正式姐妹 Jessica 和 Crystal 可爱的卸妆画面。卸去华丽妆容后，二人无暇肌肤和清秀五官跃然镜头，完美素颜令人惊艳。镜头中 ，Jessica 即使没有妆容加持，皮肤状态也十分少女，仿佛吃了防腐剂一般，细致通透，十分魅力。而且 ，Jessica 在护肤上有一些偏门，关键是不贵。十六，李圣经，李圣经参加超级模特选拔大赛出道，或因出演多部影视剧成为炙手可热的女演员。她虽然不是传统的美女典型，但却有种说不出的迷人风采。长发很有气质美丽，短发俏皮可爱。她与众不同的美让她拥有超高的辨识度。她作为 YG 的 model， 不仅会跳舞、会唱、rap， 钢琴十级，连架子鼓也玩得溜得飞起。最重要的是，她的好身材简直逆天。如此高颜值、好身材的她，怎能不爱？卸妆后的圣经妹纸，颜值丝毫没有差，妆前妆后几乎没有分别，五官立体。肌肤紧致通透，饱满的脸蛋好像一股清泉，甜到人的心里去了。十七车银优，车银优到底有多帅，可以让男粉丝当众疯狂表白。而车银优也真的不愧被大家称为脸蛋天才。前年车银优也是公开了自己的卸妆视频，当时小师姐也是很好奇的打开了视频，毕竟平时在荧幕中超级帅气的男神，私下素颜是什么样子呢？差距太大的话，我可是要伤心了。但看到卸妆前后对比照，才发现是我想多了。视频中卸了妆的车银优，不论是眼神深邃度、眉毛浓淡与嘴唇的唇色，几乎都与上妆时毫无差异，令网友怀疑自我，直呼有卸妆吗？根本一模一样，还是只是擦乳液？哪个有化妆，哪个没化妆？不光如此，大家发现这哥不止长得帅，却连肤质状况也保养得很好。十八金希澈，说到素颜又完美的男神，当然也少不了希大。众所周知，在 SM 颜值及正义。当时金希澈进入 SM 表演的歌曲竟是国歌，而金希澈的美貌更是被官方认证了的。也因惊艳了时光的长相，她还被大家调侃为“领袖们花田里最美的花”，可见对于金希澈的美貌，外界的评价有多高了。而在直播的时候，希大也是各种素颜出镜，但皮肤状态稍好，真有颜就任性，各种怼脸拍，还纯素颜就没带怕的。三十八岁素颜有这个状态，真的很棒。十九东海。
不得不说，李东海三十六岁的状态真的很不错，颜值太杀了，让人不得不感叹，帅哥真的不会老吗？东海的五官整体而言是偏清秀的，宽眼距和不饱满的面中部赋予了他为人称道的童颜感。摘用韩媒报道形容东海外貌，元祖雕刻美男爱豆，纯情漫画主人公般的外貌，素颜也很瞩目的韩流男神等等，无一不在称赞。都说相由心生，尤其是二十五岁外貌成型之后，一个人的经历、沉淀、修养都会体现到外表上。那么已经三十六岁了，依然有这种眼神和笑容的李东海，大概真的是天使吧？看看日常直播中的素颜东海。小婷，哦，婷子，婷子，干啥去？这颜值也太能打了吧！看完以上明星素颜对比照，有没有很羡慕呢？想不到大家卸去精致妆容后，还能保持完美样貌，根本没有黑历史可言。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。